హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ సిక్స్ ట్రయాంగిల్స్ తీరం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం సో మీకు ఈ చాప్టర్ లో ఉన్న తీరమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం కార్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం అంటే మీకు తీరం సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ తీరమ్స్ అనేవి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చేసరికి తీరం స్టేట్మెంట్ అండ్ ప్రూఫ్ వచ్చేసరికి కొన్నిసార్లు మీరే రాయాలని అడుగుతారు సో మీరు తీరం ఆన్సర్ తో పాటు సో ఆ తీరం స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏదైతే మీకు కండిషన్ ఇస్తున్నారో ఆ కండిషన్ కూడా కంపల్సరీ మీరు నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ తీరమ్స్ మనం ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో తీరం స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో తీరం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నే మనము ఏ ఏ సిమిలారిటీ క్రైటీరియన్ అని కూడా అంటాము సో ఇక్కడ ఏ ఏ ఏ అంటే యాంగిల్ 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 ట్రయాంగిల్ లో మనకి టోటల్ గా త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ యాంగిల్స్ మీద సో ఇక్కడ మీకు తీరం స్టేట్మెంట్ అండ్ ప్రూఫ్ రాయాలి సో తీరం స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇఫ్ ఇన్ టూ ట్రయాంగిల్స్ సో టూ ట్రయాంగిల్స్ లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అయితే దెన్ దేర్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో సో యాంగిల్స్ ఇక్కడ యాంగిల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఏ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ డి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఈ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ సి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఇక్కడ ఎఫ్ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ లో ఏదైతే యాంగిల్ చెప్తున్నారో ఎక్కడైతే యాంగిల్ చెప్తున్నారో సెకండ్ ట్రయాంగిల్ లో కూడా సేమ్ అక్కడే యాంగిల్ చెప్పాలి ఓకే సో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అయితే దేర్ సైడ్స్ వచ్చేసరికి సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయని చెప్తున్నారు అంటే ఏబి బై డి సో ఈ రేషియో అండ్ ఏసి అండ్ డిఎఫ్ ఈ రేషియో బిసి అండ్ ఇఎఫ్ సో ఈ సైడ్స్ వచ్చేసరికి సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయి సో అండ్ హెన్స్ ద టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ సో ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ కూడా మనకి సిమిలర్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు సో అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఇఎఫ్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ మీకు మెయిన్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సో మనం ఆల్రెడీ కాంగ్రిగెన్సీ వచ్చేసరికి నైన్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకొని వచ్చాము సో కాంగ్రిగెంట్ టూ ట్రయాంగిల్స్ మనకి కాంగ్రిగెంట్ అయ్యాయి అంటే సింబల్ వచ్చేసరికి ఇది సో ఈక్వల్ టు వచ్చి పైన మీకు ఇలా సింబల్ వస్తుంది సో ఈక్వల్ టు వచ్చి పైన ఇలా సింబల్ వస్తే మనకి టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి కాంగ్రిగెంట్ అవుతాయి అని చెప్తాము ఇక్కడ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి సిమిలర్ అని చెప్తున్నారు సో సిమిలర్ కి ఇక్కడ మనము ఎలా సింబల్ లో చూపిస్తాము అంటే సో ఈ సింబల్ సో కాంగ్రిగెంట్ కి అండ్ సిమిలర్ కి మీకు డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి కాంగ్రిగెంట్ అంటే మీకు ఇక్కడ కింద ఈక్వల్ టు సింబల్ వస్తుంది సిమిలర్ అంటే మీకు ఓన్లీ ఈ సైన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే సో సొల్యూషన్ చూడండి ఫస్ట్ మీకు క్వశ్చన్ లు ఏవైతే ఇచ్చారో అవి రాసేసుకోండి ఫస్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఇఎఫ్ సో ఇక్కడ నేను టూ ట్రయాంగిల్స్ లో కూడా ఒకటి స్మాల్ ది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి బిగ్ తీసుకున్నాను సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లో మనకి ఏం చెప్తున్నారు యాంగిల్ ఏ ఏదైతే మీకు టూ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో ఉండే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ డి కి ఈక్వల్ అవుతుంది అండ్ సేమ్ అలానే యాంగిల్ బి వచ్చేసరికి సో ఈ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ ఈ కి ఈక్వల్ అవుతుంది యాంగిల్ ఈ అండ్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ సి యాంగిల్ ఎఫ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ సో ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం సేమ్ రేషియోలో ఉన్నాయని చెప్పాలి సో ఇక్కడ రాసుకోండి టు ప్రూవ్ దాట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే కరెస్పాండింగ్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ సేమ్ రేషియో సో కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ అనేవి సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయి అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ అంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఏబి బై ఏబి బై డిఈ సో డిఈ ఈక్వల్ టు ఏసి సో ఇప్పుడు ఈ సైడ్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ ట్రయాంగిల్ లో కూడా సో సేమ్ అదే సైడ్ చెప్పాలి డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు బిసి బై ఇఎఫ్ ఓకే సో ఈ సైడ్స్ అనేవి సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయని చెప్పాలి అండ్ ఇంకొక కండిషన్ కూడా మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఏంటంటే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి సిమిలర్ సో అండ్ దెన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ ఇవి రెండు
ओके सो दी फस्ट मन कंस्ट्रक्ष सो कंस्ट्रक्ष चूडी सो कंस्ट्रक्ष चूँ इकते बिग ट्रयांगलो इकड न्यू गुन टू पाइंस सो न्यू ऐसकने पाइंट वे सर की इध पी अं इट सैड वे सर की क्यू सो डी सैड नी अनें डी एफ सैड क्यू अने सो ने फस्टे पी क्यू अंड एफ वे सर की प्यारल सैड प्रूव चुनाव ओके सो मेर न्यू ऐ कंस्ट्रक्टना डॉटेड लाइन तो चूपी सो नैक्स्ट चूडी कंस्ट्रक्ष सो ईपी सैड एबी की ईक्वल सो इत बिग ट्रयांगि का बट्टी सो इक एबी सैड उ सो अच्छे ट्रयांगि पी वर को पाइंट सो अंत सैडक्वल उ कटेकना सो इक रास्को डीपीक्वल टू एबी अंड अंड डीक्यूक्वल टू सो डीक्यू सैड वे सर की एसी की ईक्वल ओके सो ईक्वल टू एसी सो फ्रम डीएफ डीएफ सैड नीचे इकड सेम सो इको फ्रम सो इधे सैड नीचे डीई सैड नीचे चूडी सो जॉन जॉन पी क्यू सो पी अं क्यू नि जॉन चयी नैक्स्ट प्रूफ चूडी प्रूफ फस्ट ट्रयांगि इन ट्रयांगि एबीसी सो अं ट्रयांगि डीपीक्यू सो मन टोटल ट्रयांगि इन ऐसे मन लाइन ड्रा चसा बेसला ट्रयांगि एबीसी अं ट्रयांगि डीपीक्यू सो ई ट्रयांगि टू ट्रयांगि मनकूम ट्रयांगि एबी अं डीपीक्वल इक मन आलरे रास्क एबी अं डीपीक्वल अं एसी अं डीक्यू सो इक चूडी सैड अं इकडी सैड वरक सैड अं सैड अं इकडी पाइंट सैड वरक सो ई टू सैड ईक्वल सो अं यांगि अं यांगिवल मैं आलरे स्टार्ट रास्क ओके सो इन अभी रास्त मन इन ट्रयांगि एबीसी अं डीपीक्यू डे टू ट्रयांगि सपरेट ड्रा चो सो टू सैड चूडी एबी अं डीपीक्वल एसी अं डीक्यू ईक्वल इक यांगि ए अंड यांगि डीक्वल सो इक रास एक्वल टू डीपी सो एबी सैड अं डीपी सैड ईक्वल नैक्स्ट सैड तरह नैक्स्ट इक यांगि सो नैक्स्ट यांगि रास्को ऐंगिवल टू यांगि सो यांगि अं यांगि ईक्वल सेम अला नैक्स्ट सैड चूँ एसीक्वल टू डीक्यू सो ई सैडक्वल सो इक चूँ सैड इधे सर की यांगि अं मल्ल सैड ओके सो इक चूडी बै सैड यांगि सैड सो टू सैड मिडल इक यांगि बै ग्रिगेन्सी रूल बैस कांग्रिगेन्सी रूल ट्रयांगि एबीसी कांग्रिगे टू ट्रयांगि डीपीक्यू सो एसएस कांग्रिगे रूल नीचे सो ई सैड यांगिवल काबी टू ट्रयांगि अने मन की कांग्रिगे अवता है सो टू ट्रयांगि कांग्रिगे अंत दाटे सैड यांगि अक्वल अवता है ओके सो अं यांगि बी वे सर की यांगि पी की ईक्वल अंड सेम अला यांगि सी वे सर की यांगि क्यू की ईक्वल ओके सो इक रास्क बै सीपीसीटी बै सीपीसीटी सो करेस्पिंग पार्ट आफ् ए कांग्रिगे ट्रयांगि यांगि बी ईक्वल टू यांगि पी सो यांगि बी अने यांगि पी की ईक्वल अंड गिवेन क्वेश्चन सारी अबजर्व चलते सेम इधे यांगि बी अने यांगि इ की ईक्वल मन गिवेन क्वेश्चन इच्छा सेम सारी रास्को यांगि बी ईक्वल टू यांगि सो इध करेस्पिंग पार्टस नीचे रास्क ट्रयांगि कांग्रिगे अबी सो इक उंगि इकड़े यांगि अनेक्वल अवता है बट यांगि बी अं यांगि इच्छर की गिवेन क्वेश्चन चपार सो गिवेन रासको एलहेचस ईक्वल का आटोमेट आरहेचस ईक्वल अवता है सो अं यांगि पी अं यांगि वे सर की मन की ईक्वल अवता है सेम अला इट सैड चूँ अंड इकड़ा सेम 
యాంగిల్ సి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ యాంగిల్ సి అండ్ యాంగిల్ క్యూ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ అవుతాయి కాంగ్రిగెన్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ సైడ్స్ అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి సో యాంగిల్ సి కి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి యాంగిల్ క్యూ ఇవి కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అండ్ సేమ్ అలానే క్వశ్చన్ లో యాంగిల్ సి కి చూడండి యాంగిల్ ఎఫ్ అనేది ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు సో యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ ఇది కూడా మనకి గివెన్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు ఒకసారి గివెన్ అని రాసేసుకోండి ఓకే సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఆర్హెచ్ఎస్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి యాంగిల్ క్యూ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ టూ యాంగిల్స్ ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ అయ్యాయి చూడండి యాంగిల్ పి సో ఇక్కడ యాంగిల్ పి అనేది యాంగిల్ ఈకి ఈక్వల్ అయింది యాంగిల్ క్యూ అనేది యాంగిల్ ఎఫ్ కి ఈక్వల్ అయింది సో ఇక్కడ ఉండే టూ యాంగిల్స్ అనేవి డౌన్ లో ఉండే టూ యాంగిల్స్ కి ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి సో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ టూ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి ప్యారలల్ అవుతాయి ఓకే కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి సో పి క్యూ అండ్ ఈఎఫ్ వచ్చేసరికి ప్యారలల్ సైడ్స్ అవుతాయి సో ఇక్కడ రాసేసుకోండి తేర్ ఫోర్ PQ parallel to EF. So, ఇక్కడ సిన్స్ పాయింట్ రాసుకోండి కరెస్పాండింగ్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండి సో ఇక్కడ మనకి PQ అండ్ EF అనేవి పారలల్ సైడ్స్ అని వచ్చాయి సో బై ద బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం సో తీరం సిక్స్ పాయింట్ వన్ నుంచి మనం రాసుకుంటున్నాము ట్రయాంగిల్ లో ఉన్న వన్ సైడ్ అండ్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ కి ఎక్కడైతే డిస్టిక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఈ పాయింట్స్ నుంచి వచ్చిన లైన్ ఈ టూ లైన్స్ అనేవి మనకు ప్యారల్ అయితే ఈ డిస్టిక్ పాయింట్స్ అనేవి రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ ని ఈక్వల్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తాయి అంటే డిపి బై పిఈ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై క్యూఎఫ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రాసుకోండి డిపి బై పిఈ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై క్యూఎఫ్ సో ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో ఇవి మీరు రెసిప్రోకల్ చేయండి సో చూడండి సో పిఈ డినామినేటర్ లో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇది న్యూమరేటర్ కి రాయండి డిపి న్యూమరేటర్ లో ఉంది ఇది డినామినేటర్ కి రాయండి జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఏవైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో వీటిని మీరు రెసిప్రోకల్ చేయండి సో ఆన్ టేకింగ్ రెసిప్రోకల్ ఓకే సో బోత్ సైడ్స్ మీరు రెసిప్రోకల్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆన్ యాడింగ్ వన్ ఆన్ యాడింగ్ వన్ టు బోత్ సైడ్స్ వి గెట్ సో బోత్ సైడ్స్ మనం వన్ యాడ్ చేసుకుంటే పిఈ బై డిపి ప్లస్ వన్ అండ్ క్యూఎఫ్ బై డిక్యూ ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్ కి బోత్ సైడ్స్ మనం వన్ యాడ్ చేసుకున్నాము సో వన్ యాడ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ చూడండి పిఈ ప్లస్ ఈ డిపి అనేది మనకి హోల్ బై రావాలి అంటే ఈ డినామినేటర్ లో ఉన్నది మనం ఈ వన్ కి మల్టిప్లై చేయాలి వన్ ఇంటూ డిపి అంటే డిపి అవుతుంది దట్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యూఎఫ్ ఉంది డినామినేటర్ లో మీకు డిక్యూ ఉంది ఇది కూడా సేమ్ మీకు హోల్ బై రావాలి అంటే ఈ వన్ కి మల్టిప్లై చేయాలి వన్ ఇంటూ డిక్యూ డిక్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ పిఈ ఈ పార్ట్ అండ్ డిపి ఈ పార్ట్ ఈ టూ పార్ట్స్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి హోల్ పార్ట్ వస్తుంది ఓకే సో పిఈ ఇక్కడ నుంచి ఈ సైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ డిపి సో డి నుంచి పి వరకు ఈ సైడ్ ఈ టూ పార్ట్స్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి హోల్ పార్ట్ డిఈ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ రాసుకోండి డిఈ బై డినామినేటర్ లో డిపి ఉంది కదా సో ఆ డిపి రాసుకోండి దట్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ చూడండి క్యూఎఫ్ క్యూ నుంచి ఎఫ్ వరకు ఈ పార్ట్ అండ్ డిక్యూ ఈ పార్ట్ ఈ టోటల్ పార్ట్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి హోల్ పార్ట్ డిఎఫ్ అనే పార్ట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ రాసుకోండి డిఎఫ్ బై డిక్యూ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి డిఈ బై డిపి పార్ట్ చూడండి సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ మనకి కాంగ్రిగెంట్ అయ్యాయి అంటే డిపి అండ్ ఏబి ఈక్వల్ అని ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాము ఓకే సో అంటే డిపి ప్లేస్ లో మనము ఏబి రాసుకోవచ్చు బై ఏబి అండ్ సేమ్ అలానే డిఎఫ్ నెక్స్ట్ చూడండి డిక్యూ సో డి నుంచి క్యూ వరకు ఈ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏసికి ఈక్వల్ అయింది ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఏసికి ఈక్వల్ అయింది సో డిక్యూ ప్లేస్ లో మనము ఏసి రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎలా రాసుకున్నాము అంటే మీకు ఈ పాయింట్స్ దగ్గర గుర్తుండాలి అనుకుంటే సో పెన్సిల్ తో ఇక్కడ మీరు దీనికి వన్ అండ్ దీనికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇవ్వండి మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి 
dp ab equal to dp ab value dp ki equal ayindi and next vachesarki ac equal to dq so dq value anedi ac ki equal ayindi kabatti so ee place lo ee two values place lo manam ee values ni substitute cheskunnamu next deeni kuda ok sari meeru reciprocal cheyandi so ante ab by te equal to ac by df avutundi సేమ్ ఇక్కడ ఒకసారి మీరు రాసుకోండి ఆన్ టేకింగ్ రెసిప్రోకల్ అని రాసుకోండి సిన్స్ ఆన్ టేకింగ్ రెసిప్రోకల్ సో రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ మెయిన్ డయాగ్రామ్లో చూడండి ఏబి అనేది డిఈకి ఈక్వల్ అయింది సో ఈ సైడ్కి ఈక్వల్ అయింది అలానే ఏసీ వచ్చేసరికి డిఎఫ్కి ఈక్వల్ అయింది సో సిమిలర్లీ అలానే సో ఏబి అనేది డిఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది అండ్ బిసి అనేది ఈఎఫ్కి ఈక్వల్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ రాసుకోండి సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ ఏబి బై డిఈ సో సేమ్ ఇదే ఏబి బై డిఈ సైడ్ కి బిసి మీకు డౌన్ లో బేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేయవచ్చు బిసి బై ఈఎఫ్ దీనికి మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఇవ్వండి దీనికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇవ్వండి సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నుంచి ఏబి బై డిఈ ఏసీ బై డిఎఫ్ అండ్ బిసి బై ఈఎఫ్ సో ట్రాంగిల్ లో ఉన్న త్రీ సైడ్స్ మనకి ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ రాసేసుకోండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ త్రీ అండ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ సో ఈక్వేషన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నుంచి ఏబి బై డిఈ సో ఈ సైడ్ అనేది మనకి ఏసీ బై డిఎఫ్ కి ఈక్వల్ అయింది సేమ్ ఇదే ఏబి బై డిఈ సైడ్ కి బిసి బై ఈఎఫ్ అనేది ఈక్వల్ అయింది సో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది కూడా ఇదే ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈక్వల్ అని చెప్పాలి సో అంటే ఈ సైడ్ దీనికి ఈక్వల్ అయింది బిసి సైడ్ ఈఎఫ్ కి ఈక్వల్ అయింది ఏసి సైడ్ డిఎఫ్ కి ఈక్వల్ అయిందని మనం ప్రూవ్ చేసాము సో ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మనకి సిమిలర్ అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ రాసుకోండి టూ ట్రయాంగిల్స్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాసుకోండి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ ఓకే సో దాట్ సైడ్ లాస్ట్ లో ఇక్కడ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని రాసేసుకోండి హెన్స్ ప్రూవ్డ్ దాట్స్ ఇట్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియో లాస్ట్లో నెక్స్ట్ థీరమ్స్ వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వీడియో డిస్ప్లే అవుతాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం